good morning everyone today we are going to learn about the lesson work and energy okay fourth standard order science unit 3 lesson pair pathena work and energy okay first and the learning ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னென்னு பார்த்தேன்னா நம்ம இந்த லெசன் என்னதெல்லாம் படிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருக்கு பார்த்தேன்னா டிஃபைன் ஒர்க் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒர்க் அண்ட் எனர்ஜி நோ சிம்பிள் மிஷின்ஸ் கிளாஸிஃபைட் டப் டைப்ஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸ் அண்ட் நோ அபவுட் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் லீவர் இதை பற்றி தான் இந்த ஃபுல் லெசன்ஸ் பற்றி ஃபஸ்ட்டு டிஃபைன் ஒர்க் ஒர்க் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஒன்று ஒரு டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தமிழில் ஒரு கான்வர்சேஷன் கொடுத்துருக்கு என்னான்னு பார்க்கலாம் டீச்சர் என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ ஹாவ் ஸ்டடிட் அபவுட் ஃபோர்ஸ் இன் யுவர் லார்க் வாட் இஸ் ஃபோர்ஸ் டீச்சர்ஸ் டீச்சர் கேட்காக டீச்சர் கே நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் சின்ன கிளாஸில் ஃபோர்ஸை பற்றி நீங்கள் படிச்சுருக்கீங்களா அப்படின்னா வாட் இஸ் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ்ன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்காங்க தென் ஸ்டூடெண்ட் ஃபோர்ஸ் இஸ் எ புஷ் ஆர் புல் தேட் மூவ்ஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட் ஆர் ஸ்டாப்ஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன் மோஷன் ஸ்டூடெண்ட் அதில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சொல்கிறாங்க ஃபோர்ஸுங்கிறத ஒரு 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 ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிற இடத்துல இருந்தால் புஷ் இல்லைன்னா புல் பண்ணி அது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி வைக்கிறத மூவ் பண்ணுறத அப்படிங்கிறதா ஃபோர்ஸுங்க ஒரு மூ அதுக்கு உபயோகிக்கிற அந்த ஒரு எனர்ஜியை தான் அது தான் ஃபோர்ஸுங்கிறது தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வாட் ஆர் தே அது க ஃபோர்ஸுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் இருக்குது அது உங்களுக்கு பற்றி அது என்னதெல்லாம் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்க அது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதில் சொல்கிறாங்க ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் மஸ்குலர் ஃபோர்ஸ் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் எ ஃபார்ஸ் கேன் கேர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ் சேஞ்ச் இட் ஷேப் ஸ்பீட் ஓர் டைரக்ஷன் ஒரு ஃபோர்ஸால் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ஷேப்பை ஸ்பீடும் டைரக்ஷனும் எப்படியும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது ஒர்க் அண்ட் ஆக்ஷன் விச் ஒன் எக்ஸர்ட்ஸ் ஏ ஃபோர்ஸ் டு மூவ் ஆன் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் நோன் ஆஸ் ஒர்க் ஒரு ஆக்ஷன் இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் படி நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டை இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணி மாத்திரோம் இன்னொரு பிளேஸுக்கு மாத்திரோம் அப்படிங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் ஒர்க் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த அதுக்கு பேர் தான் ஒர்க் பட் டூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபார் தில் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு கீழே ஒரு பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கு பார்த்தேன்னா பார்த்தோன்னா ரயில்வே தண்டவா தண்டவாளம் அதில் பார்த்தேன்னா ஒரு ஆள் திங்ஸ் அப்படி சுமந்துக்கிட்டு போகுது திங்ஸ் அங்கே உள் அந்த திங்ஸ் நிறைய சுமந்துக்கிட்டு போகுது அப்படின்னு அவர் அதை அதில் ஒரு ஒர்க்கு தான் பண்ணுறாங்க ஏன்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவர் ஒரு எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி அவர் அந்த ஒரு திங்ஸை சுமந்துக்கிட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணி கொண்டு போக தஞ்சு அதுதான் ஒர்க் அவர் பண்ணுற ஒரு வேலை தென் அடுத்த நெக்ஸ்ட் பிக்சர் பார்த்தேன்னா அவர் ஒரு வுட்டு பெரிய ஒரு வுட்டன் பீஸ் கட் பண்ணி எடுக்காது தென் அப்போது அது என்ன என்ன செய்யலாம் அதுங்கிறத ஒரு ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவர் அந்த அந்த வுட்டை கட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க ஸோ அது அந்த அது ஒரு ஒர்க்கு தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தேன்னா இன்னொருத்தங்க பார்த்தேன்னா ஸோ மண் வெட்டி மண் மண் கரண்டியால் வெட்டி மண்ணை தோண்டி தோண்டி எடுக்காது ஸோ அதுலேயே ஒரு ஒர்க்கு தான் அதே ஒரு ஒர்க்கு தான் then the, from these pictures we understand that a force is applied to do some work so nama or work pannano na or apply panna or force kandipa or force apply panna da adhil or work na work panna mudiy so adhu da indha picture la irunda puriyala then next we can say uh, now when when you can we say that work is done or not two main conditions are needed to for work to be done with, 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 மெயினாக டூ கண்டிஷன்ஸ் டூ கண்டிஷன்ஸ் அதிலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன கண்டிஷன்ஸ் பார்க்கலாம் எ ஃபோர்ஸ் ஷுட் ஆக்ட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஷுட் மூவ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு வந்து ஒரு ஃபோர்ஸுங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஆக்ட் பண்ணுறத ஆக்ட் பண்ணால் தான் அது அவங்க ஒர்க் ஆகும் தென் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஷுட் மூவ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு வந்தது இன்னொரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பிளேஸிலிருந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு மூவ் பண்ணி கொண்டு போ கொண்டு போகிறது ஸோ அது அது இந்த ரெண்டு திங் ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் இருந்தால் தான் அந்த இடத்துல இந்த ஒர்க்கு நடக்கும் இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெஃபினிஷன் ஒர்க்குங்கிறது என்னான்னு உங்களுக்கு ஒரு டெஃபினிஷன் அது ஸோ இது அந்த ஒரு சென்டன்ஸ் தரவாக படிச்சுக்கணும் தென் அது டெஸ்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக அந்த ஒரு கொஸ்டினோட ஆன்சராக கேட்கும் வென் த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங்
ஒரு அப்ஜெக்டை இன்னும் ஃபோ ஒரு ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு அப்ஜெக்ட் இன்னொரு இடத்துலேக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஒரு ஒரு அதுக்கு அந்த ஒரு இதுக்கு தான் பேர் தான் என்னது டன் யோ சாரி ஒர்க்கு அடுத்து இன்னொரு பிக்சர் கொடுத்துரு பிக்சர் எக்ஸசைஸை ட்ரை டு ஆன்சர் ஆன்சர் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கலாம் இந்த பிக்சரில் பார்த்தேன்னா அப்சர்வ் த பிக்சர் அண்ட் புட் ஏ டிக் இஃப் ஒர்க் இஸ் டன் அண்ட் புட் ஏ க்ராஸ் இஃப் இட் ஒர்க் இஸ் நாட் டன் ஒரு பிக்சர் பார்த்து நம்ம இந்த இடத்துல ஒர்க் நடக்கா இந்த இடத்துல ஒர்க் நடக்கலை அப்படிங்கிறத நம்ம டிக் டிக் போட்டேன்னா ஒர்க் இஸ் டன் தென் க்ராஸ் போட்டேன்னா ஒர்க்கு நாட் டன் ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் பார்த்தேன்னா என்ன செய்து காளை மாடு நிலத்தே உழுவுது ஸோ அதில் ஒரு ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் அது ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் அந்த ஒரு ஒர்க் தான் பண்ணுறாங்க அங்கே ஸோ அதை அந்த இடத்துல ஒர்க் இஸ் டன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தேன்னா ஒரு பேபி தூங்கிட்டு இருக்கு இல்லைன்னா ஒரு பாய் ஸோ தூங்க தூங்கிட்டு இருக்கு த பாய் இஸ் ஸ்லீப்பிங் ஸோ அங்கே இந்த நாட் டன் ஒர்க் இஸ் நாட் டன் அந்த இடத்துல ஒர்க் நடக்கலை தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தேன்னா நிறைய பா மென்ஸ் சேர்ந்து ஒரு வால் புஷ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை தள்ளி தள்ளுறாங்க ஸோ அதுங்கிறத ஒரு என்னது ஒர்க் அங்கே எந்த இடத்துல ஒர்க் ஈஸ் டன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தேன்னா இன்னொரு இன்னொரு ஜென்ஸ் பார்த்தேன்னா ஒரு வாழ்லிருந்து வெல் கிணத்திலிருந்து தண்ணி மோ தண்ணி மோந்தெடுக்கு இறக்கி தண்ணி இறக்கி ஸோ அங்கே ஒரு ஒர்க் ந அங்கே கண்டிப்பாக ஒரு ஒர்க் நடக்கும் ஸோ ஒரு ஒர்க் ஈஸ் டன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தேன்னா ஒரு பேபியே பேபி அந்த பேபி எல்லாம் படுக்க வைக்க அந்த சின்ன அந்த ஒரு குட்டி செ இது மாதிரி உள்ளதில் அந்த கேர்ள் பார்த்தேன்னா புஷ் பண்ணி கொண்டு போகிறாங்க தள்ளி கொண்டு போகிறாங்க ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு ஒர்க் அந்த இடத்துல ஒர்க் நடக்க ஸோ ஒர்க் ஈஸ் சம்மன் ஒர்க் இஸ் டன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தேன்னா ஒரு மேனிக்கு ஸோ ஒரு ஆப்பிள் அப்படியே கீழே வாட்டிக்கு விழுது தென் அந்த இடத்துல ஒரு ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கு ஏன்னா ஃபோர்ஸ் இருக்கு அதோட அந்த காற்றோட அந்த ஒர்க் காற்று சக்தியாக வீசினால் தான் தானே அந்த ஆப்பிள் கீழே விழுது ஸோ அங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பாக நடக்க தென் அவங்க ஒர்க் இஸ் டன் பட் டிக் ஒர்க் இஸ் டன்னுங்கிற இடத்துல ஒர்க் டன்னுங்கிற இடத்துல நம்ம டிக் போட்டுக்கணும் தென் ஒர்க் டன் இல்லை நோட் டன்னுங்கிற இடத்துல குரோஸ் போட்டுக்கலாம் ஓகே இதில் ஒன்று மட்டும்தான் நோட் வ நோட் டன் செகண்ட் ஒன் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபாலோயிங் ஆக்டிவிட்டியில் எதுலலாம் ஒர்க் டன்னு நோட் டன் ஒர்க் பண்ணாதது எது ஒர்க் பண்ணுறது எது அப்படின்னு பார்த்தேன்னா புஷிங் த டோர் நம்ம ஒரு டோர் புஷ் பண்ணுறதுங்கிறது அது அங்கே ஒரு ஒர்க் நடக்குங்க ஒரு வேலை ஒரு ஒரு அப்ஜெக்ட் மேலே நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் அது ஃபோர்ஸ் பண்ணி தான் அது மூ மூவ் பண்ணுறாங்க ஸோ அது ஒரு ஒர்க்கு தென் ஹோல்டிங் ஏ டோல் ஹோல்டிங் ஏ டோல் ஒரு டோல் ஒரு இடத்துல போட்டிருக்கு அதுங்கிறத டோட் டன் சிட்டிங் இன் ஏ பஸ் ஒரு பஸ்ஸில் உட்காந்துருக்கு அதுங்கிறத ஒரு ஃபோ ஒரு ஒர்க் அங்கே எந்த ஒரு ஃபோர்ஸும் கிடையாது நம்ம நம்ம சைலண்டாக உட்காந்துருக்கோம் அங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் கிடையாது தென் புஷிங் ஏ வால் புஷிங் ஏ வால் புஷிங் ஏ வாலுங்கிறது எஸ் புஷ் ப ஒரு வால் மேலே புஷ் பண்ணுறது எஸ் ஒர்க் டன் எஸ் புஷிங் ஏ வாலுங்கிறது ஒரு வாலை ஸோ அந்த அந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்யலாம் ஒர்க் டன் இந்த இடத்துல செகண்ட் ஒன்னுங்கிற இடத்துல ஒர்க் டன் இந்த இடத்துல ஒர்க் டன் ஒர்க் டன் எழுதிக்கோங்க என்ன நெக்ஸ்ட்டு டிக்கிங் சாயில் மண்ணே கோ கொலை கிளச்சி எடுக்கிறது ஸோ அதுவும் ஒர்க் டன் அங்கே இடத்துலையும் ஒர்க் நடக்கும் ஒரு ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம அதை அந்த மண்ணை போட்டிக்கோ தோ தோண்டி எடுக்கிறோம் தென் அந்த இடத்துல ஒர்க்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் தென் அந்த இடத்துல ஒர்க்கு கண்டிப்பாக நடக்கும் ஸோ ஒர்க் இஸ் டன் இதுதான் எக்ஸசைஸ் பாட்டம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒர்க்கு பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா எனர்ஜி இந்த எபோ பிக்சர் எ மேன் புல்ஸ் ஏ லகேஜ் டு டூ ஸோ ஹி நீட் சம் எனர்ஜி பட் இஸ் த சோர்ஸ் ஃபுட் கிவ்ஸ் எனர்ஜி டு ஹியூமன் இந்த ஒரு ஃபஸ்ட்டு பிக்சரில் பார்த்தேன்னா ஒரு மேன் அந்த அவரோட லெகேஜே இழுத்துக்கிட்டு போகிறாக ஓகேவா இழுத்துக்கிட்டு போகிறாக அந்த இடத்துல அவருக்கு கண்டிப்பாக தேவை என்ன தேவை எனர்ஜி தேவை அந்த ஒரு வே ஒர்க் பண்ணுறோன்னா அவருக்கு கண்டிப்பாக உடம்புல எனர்ஜி தேவை அப்போ அந்த எனர்ஜி எங்கேருந்து கிடைக்கும் ஃபுட் கிவ்ஸ் எனர்ஜி டு ஹியூமன் ஹியூமனுக்கு எங்கேருந்து கிடைக்கும் கண்டிப்பாக நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடுலேருந்து தான் நம்ம தெம்பாக இருக்கிறதுக்காக உள்ள நமக்குள்ள எனர்ஜி கிடைக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்ம ஒரு ஒவ்வொரு டைம்லேயும் டாக்டர்ஸ் ஆனாலும் பேரண்ட்ஸ் ஆனாலும் என்ன சொல்லுவாங்க ஹெல்த்தியான உள்ள ஃபுட்டை சாப்பிடுங்க
அதாவது நோய் இல்லாமல் ரொம்ப நாள் வாழ முடியும் ஸோ அதனால தான் ஹெல்த்தி ஃபுட் சாப்பிடுங்க அப்போ நம்ம எந்த கட்டின் ஹார்டான ஒர்க்கும் நம்ம ஈஸியாக செய்ய ஈஸியாக செய்ய முடியும் சொல்லுவாங்கல்ல ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு சாப்பிடுங்க ஸோ அது அதனால் நமக்கு என்ன ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தேவை எனர்ஜி நமக்கு என் தேவை ஹியூமன்ஸுக்கு தேவை எனர்ஜி எங்கேருந்து கிடைக்கும் ஃபுட்டிலிருந்து நெக்ஸ்ட்டு பிக்சர் பார்த்தேன் அந்த கார் மூவ்ஸ் பை த அப்டைன் ஃப்ரம் த பேர்னிங் ஆஃப் ஃபியூவல் நெக்ஸ்ட் அந்த ஒரு கார் மூவ் ஆகி போயிட்டே இருக்குது பண்ணி ஒரு ஆள் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு தான் மூவ் ஆகும் ஸோ ஆனாலும் அதுக்கு மூவ் ஆகணும்னா என்ன தேவை அதுக்கு ஒரு ஃபியூவல் பெட்ரோல் டீசல் ஏதாவது ஊற்றினால் தானே கார் மூவ் ஆகும் இல்லைன்னா மூவாகும் நோ ஸோ அந்த இடத்துல அதுக்கு ஒரு எனர்ஜி அந்த எனர்ஜி அந்த காருக்கு அந்த ஃபியூவலால் தான் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த எஸ்கலேட்டர் மூவ்ஸ் பை யூஸிங் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆஸ் எனர்ஜி நெக்ஸ்ட் பண்ண எஸ்கலேட்டர் இந்த நம்ம ஸ்டெப் மேலே ஏறி போகிற மாதிரி இப்போது மூவ் ஆகி தனியாக போயிட்டு இருக்குது தெரியுமே எஸ்கலேட்டர் தென் அது மூவ் ஆகணும்னாலும் அதில் ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி கரண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் அது மூவ் ஆகும் ஸோ அந்த இடத்துல எந்த எனர்ஜி தேவை எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி தேவை அந்த இடத்துல அந்த ஒரு எனர்ஜி யூஸ் பண்ணுறாங்க தென் அடுத்து எனர்ஜி இஸ் டிஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் கெப்பாசிட்டி ஃபார் டூயிங் ஒர்க்கு எனர்ஜி மஸ்ட் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு டு அன் ஆப்ஜெக்ட் இன் ஆர்டர் டு டூ ஒர்க் ஸோ எனர்ஜிங்கிறது என்னது நம்ம ஒரு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தேவையான கெப்பாசிட்டி அதுதான் எனர்ஜி இப்போ நான் அடுத்த நெக்ஸ்ட் பார்த்தேன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி என்ன டை எனர்ஜிலே எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தேன்னா மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி தெர்மல் எனர்ஜி ரினியூவபிள் எனர்ஜி நான் ரினியூவபிள் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி தென் கெமிக்கல் எனர்ஜி இத்தனை சிக்ஸ் டைப்ஸில் இருக்க மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி தெர்மல் எனர்ஜி ரினியூவபிள் எனர்ஜி அண்ட் நான் ரினியூவபிள் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அண்ட் கெமிக்கல் எனர்ஜி ஸோ இது தரவாக படிக்கணும் ஏன்னா புக் பேக் எக்ஸசைஸில் இது ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை படிச்சுக்கணும் டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி நேம் த டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இத்தனை இருக்க சிக்ஸ் இருக்கு ஒன்று ஒன்றும் படித்து தரவாக படித்து எழுதணும் அடுத்த நெக்ஸ்ட் பார்த்தேன்னா ரினியூவபல் சோர்சஸ் நான் ரினியூவபல் ரிசோர்சஸ் என்னான்னு பார்க்கலாம் ரினியூவபல் சோர்சஸ்ங்கிறத ரினியூவபல் சோர்சஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஆர் பிளேஸ் ரீப்ளேஸ் நேச்சுரலி ஓவர் எ பீரியட் ஆஃப் டைம் வி கேன் கீப் யூஸிங் தி சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபார் எ லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம் சின்ஸ் த பிகினிங் ஆஃப் ஹியூமன் லைஃப் வி கேன் பி யூஸிங் திஸ் ரிசோர்சஸ் ரினியூவபிள் ரிசோர்சஸ்ங்கிறத நமக்கு நேச்சுரலாக நம்ம நேச்சுரலிருந்து நமக்கு கிடைக்கிற எனர்ஜி அந்த பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம்லேயும் அந்த எனர்ஜி நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தேன்னா அது பார்த்தேன்னா இந்த இந்த கிடைக்கிற இந்த சோர்ஸஸே நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன்னா நம்ம நிறைய பீரியட் ஆஃப் டைம் நிறைய டைமில் அதனால் நமக்கு யூஸ் ஆகும் சின்ஸ் பிகினிங் ஹியூமன் லைஃப் வி கேன் பி யூஸ் முதல்ல இருந்தே ஹியூமன் பீயிங் மோ ஹூமன் லைஃப் ஸ்டார்ட் ஆகுறதுலேருந்தே இந்த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் We use this resource for light, transport, cooking, heating, etc. ஏ பார்த்தேன்னா இந்த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் படி தான் நம்ம என்னது நிறைய நம்ம லைஃப்பில் நமக்கு நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க காற்று காற்று காற்றாடி வச்சு என்ன எடுக்கும் காற்று ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் ரொம்ப அந்த ஒரு சீசன் டைமில் காற்று ரொம்ப அடிக்குமா ஸோ அந்த டைமில் காற்றாடி ரொம்ப விண்டு பார்த்துருக்கல விண்டு மில் விண்டு மில் அஞ்சு அது நல்லா சுத்தும் அதிலிருந்து நமக்கு கரண்ட்டு தேவை கிடைக்கும் கிடைக்கும் இல்லை அதே மாதிரி தான் மழை பெஞ்சிருந்த டைமில் மழை சமயத்தில் தண்ணி தண்ணி அந்த ரெயின் வாட்டர் அது சேவ் பண்ணி வச்சு அதிலிருந்து தண் கரண்ட் எடுக்கலாம் ஓகேவா அது அதே மாதிரி தான் சன் சூ சன் சூரியன் சூரிய வெளிச்சம் நமக்கு கிடைக்கா ஸோ அப்படி நேச்சுரல் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸ் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ்ங்கிறது நமக்கு நம்மளோட ஹியூமனோட ஹியூமனோட லைஃப் பிகினிங்கில் இருந்து எண்டு வரைக்கும் அது நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக ரிசோர்ஸஸாக யூஸ் பண்ணுறது பழையபடி பழையபடியும் அது கி ஒரு ஒரு கு குறிப்பிட்ட காலத்திலோட முடிய போகிறதில்லை நிறைய அது அடுத்தடுத்த அடுத்த சீசன் வரும்போது நமக்கு பழையபடி கிடைக்கத்தான் செய்யுது அடுத்தது நான் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ் த ரிசோர்ஸ் விச் ஆர் நாட் ஈஸ்லி ரீப்ளேஸ்டு வாஸ் ஒன்ஸ் யூஸ்டு ஆர் கால்ட் இன் தர் நான் ரினியூவபிள் எக்ஸாம்பிள் பெட்ரோல் கோல் அண்ட் அ நேச்சுரல் கேஸ் ஏன்னா நான் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸுங்கிறத நான் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸுங்கிறது இந்த ரிசோர்ஸஸ் பார்த்தேன்னா ஒரு வாட்டி நம்ம ஈஸி ஈஸியாக யூஸ் பண்ணி ஓ மேட் பண்ணிச்சுன்னா இன்னொரு வாட்டி அதை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தேன்னா பெட்ரோல் டீசல் கால் நேச்சுரல் க
and the next day SI unit of energy is joule joule SI unit of energy or SI unit and then the get and other in the joule it is named it is named after James joule who explained about the energy energy or SI unit and then the get back other than the joule joule under the James joule under over the எனர்ஜியை பற்றி அவர் அவர் தான் எக்ஸ்பிளைன் அவர் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எனர்ஜி எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அதை பற்றியெல்லாம் அவர் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அவர் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அவரோட பேர் தான் பேருக்கோட கடைசி நெய் ஜூலங்கிறாத தான் எஸ்ஐ யூனிட்டாக விட்டுருச்சிருக்கு அடுத்தது சிம்பிள் மிஷின் சிம்பிள் மிஷின்ஸ் வந்து நிறைய மிஷின்ஸ் சிம்பிள் மிஷின்னா முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் அந்த சிம்பிள் மிஷின் என்னான்னு மட்டும் பார்க்கலாம் அதோட டிஃப்ரெண்ட் எத் சிம்பிள் மிஷின்ஸ் என்னதெல்லாம் அப்படிங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா இன் அவர் டெய்லி லைஃப் அவர் எஃபர்ட் இஸ் மூ சேவ் த ஹெல்ப் ஆஃப் சம் சிம்பிள் மிஷின்ஸ் இட் வி ட்ரா வாட்டர் ஃப்ரம் இல்லை நம்ம இது மட்டும் போதும் சிம்பிள் மிஷின்ஸ் ஆர் டூல்ஸ் விச் ஆர் யூஸ் டு மேக் அவர் ஒர்க் ஈஸியர் நம்மளோட டெய்லி ஒர்க்குக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக வேலை முடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற மிஷின்ஸ் Some examples of simple machine, pulley, wedge, inclined plane, screw, lever, wheel and axle. Then, one in one in one in the class, we will explain what we are going to do. Why? We will use our daily life, we will use our easy way to use our simple machines. Very simple. Simple. What is the one in one in one? Pulley, inclined plane, uh, blade, wedge, screw, lever, etc. In the next class, we will learn. Okay? Now, we will read this thoroughly. லெசன்ஸ் ரீட் பண்ணிக்கோங்க தரவு ஒவ்வொரு ஒர்க்குன்னா என்னது எனர்ஜின்னா என்னது சிம்பிள் மிஷின்னா என்னது எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி என்னதெல்லாம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் தரவு பண்ணிக்கோங்க எழுதி பார்த்துக்கோங்க ஓகே சில்ட்ரன்ஸ் ஓகே வீடியோ பிடிச்சிருக்கா புரிஞ்சிருக்கா ஸோ டவுட் இருந்தால் என்ன கேட்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ